హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ బయాలజీ కెరీర్ గైడెన్స్ ఈ వీడియోలో మనం సిపీ జెట్ కి సంబంధించిన ఎంఎస్సి ఫుడ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం కదా పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ వీడియోస్ ఆల్రెడీ నేను చేశాను ఎవరైనా చూడకుంటే ప్లీజ్ వెళ్ళి వాచ్ చేయండి ది లింక్ ఈజ్ ఇన్ ది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఓకే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ question the temperature that is required to reach hard ball stage in sugar cookery so hard ball stage reach avadaniki sugar cookery lo manaku enta temperature avasaramu 110 to 112 degree centigrade 121 to 130 degree centigrade 160 to 170 degree centigrade 250 to 256 degree centigrade another memory based question the correct option is option b that is 121 to 130 degree centigrade ikkada different different uh, candy making processes unnai like a uh, stage lo edi form aitadi annadi so first stage lo thread stage antaru ante ippudu teega paakam antaru kada aa type anamata so teega paakam annadi 120 110 to 1 వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వెల్వ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ లో జనరేట్ అవుతుంది దాని యొక్క షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది సాఫ్ట్ బాల్ స్టేజ్ వన్ ట్వెల్వ్ టు వన్ సిక్స్టీ డి వన్ సిక్స్టీన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ షుగర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఫిమ్ బాల్ వన్ వన్ ఎయిట్ టు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ హార్డ్ బాల్ వన్ ట్వంటీ వన్ టు వన్ థర్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ షుగర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ so this is our question then soft crack 130 to 143 degree centigrade 95% hard crack 146 to 154 degree centigrade 99% clear liquid 160 degree centigrade హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్రౌన్ లిక్విడ్ క్యారమెల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా అది వన్ సెవెంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ షుగర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ బర్న్ట్ షుగర్ దట్ ఈస్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ షుగర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీకు ఎక్కడి నుంచి ఉన్న క్వశ్చన్ అనేది ఫ్రేమ్ అవ్వచ్చు టెంపరేచర్ పెంచే కొద్దీ అందులో ఉన్న మాయిశ్చర్ కాంటెంట్ అనేది ఎగిరిపోయి షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పెర్మిటెడ్ డైలీ సెకరీన్ ఇన్టేక్ బై ఎఫ్ఏఓ ఆర్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ సో సెకరీన్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ షుగర్ ఓకే ఎంత తీసుకోవాలి జీరో టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంజీ పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్ వన్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంజీ పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్ టూ టు ఫోర్ ఎంజీ పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంజీ పర్ కేజీ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ ఓకే ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి టూ టు ఫోర్ ఎంజీ ఎంజీ పర్ కేజీ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అనదర్ మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇట్ వాజ్ సో ఎఫ్డిఏ ఏం చెప్తుంది అంటే డైలీ మనం టూ పాయింట్ త్రీ ఎంజీ పర్ పౌండ్కి మించకుండా సాకరైన్ని కన్జ్యూమ్ చేయాలి దట్ ఈస్ ఫైవ్ ఎంజీ పర్ కేజీ మన బాడీ మన బాడీ వెయిట్ని బట్టి మనం ఫైవ్ ఎంజీ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక పర్సన్ సిక్స్టీ కేజెస్ ఉన్నాడు అనుకోండి సో సిక్స్టీ కేజెస్కి వన్ కేజీకి ఎంత తీసుకోవాలి ఫైవ్ ఎంజీ అలాగా సిక్స్టీ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది 400 హండ్రెడ్ ఎంజీ పర్ కేజీ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు అతను సెకరీన్ అన్నది తీసుకోవచ్చు ఆ విధంగా మన బాడీ వెయిట్ బేసిస్ పైన సెకరీన్ కంటెంట్ అన్నది టూ పాయింట్ ఎంజీ టూ పాయింట్ త్రీ ఎంజీ పర్ పౌండ్కి మించకూడదు ఒక పౌండ్కి టూ పాయింట్ త్రీ ఎంజీ లేదా ఒక కేజీకి ఫైవ్ ఎంజీకి మించకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రోస్టాగ్లాండీన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ సో ప్రోస్టాగ్లాండీన్స్ అన్నవి ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతాయి ఐకోసా పెంటనోయిక్ యాసిడ్ లినోలెనిక్ యాసిడ్ అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ ఓలిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ కాదు అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి అదే ఆల్సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫ్యాక్ట్ ఓకే ది ప్రోస్టాగ్లాండీన్స్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిజియోలాజికలీ యాక్టివ్ లిపిడ్ కాంపౌండ్స్ కాల్డ్ ఐకోసనాయిడ్స్ హ్యావింగ్ డైవర్స్ హార్మోన్ లైక్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ అనిమల్స్ సో ఇవి యాజ్ ఎ హార్మోన్స్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట ఇన్ఫ్లమేషన్ అన్న ప్రాసెస్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి మెయిన్ గా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ప్రోస్టాగ్లాండీన్స్ హ్యావ్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ టిష్యూ ఇన్ హ్యూమన్స్ అండ్ అదర్ అనిమల్స్ దే ఆర్ డిరైవ్డ్ ఎంజమాటికలీ ఫ్రమ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ మన మన సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది కదా మన సెల్ మెంబ్రేన్ లో అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ అన్నది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ నుంచి పీజీస్ అన్నవి ఫామ్ అవుతాయి వి ఆర్ టూ పాత్వే సో ఈ ప్రోస్టాగ్లాండిన్ అన్నది ట్వంటీ కార్బన్ ఐటమ్ తో ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఇంక్లూడింగ్ ఏ ఫైవ్ కార్బన్ రింగ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ ప్రీబయోటిక్ ఓకే which are, which of the following is an example of prebiotic inulin creatinine fish oil yogurt okay meku prebiotic ante emi preb
ప్రోబయోటిక్ అన్నది మైక్రో ఆర్గానిజం మైక్రో ఆర్గానిజం సర్వైవ్ అవ్వడానికి యాజ్ ఎ ఫుడ్ గా ప్రీబయోటిక్ అన్నది పనిచేస్తుంది క్రియాటిన్ ఇన్ గెట్స్ ఎలిమినేటెడ్ బికాస్ క్రియాటిన్ ఇన్ ఇస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ వేస్ట్ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై అవర్ బాడీ ఓకే అది ఏ ఏ విధంగా అది యాజ్ ఎ ప్రీబయోటిక్ గా పనిచేయదు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిష్ ఆయిల్స్ ఫిష్ ఆయిల్స్ ని యాజ్ ఎ ప్రీబయోటిక్ గా మనం ఎక్కడన్నా యూజ్ చేస్తామా యూజ్ చేయము దిస్ ఆల్సో గెట్స్ ఎలిమినేటెడ్ యోగట్ యోగట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ వాట్ యోగట్ ఈజ్ ఎ ప్రోబయాటిక్ యోగట్ లోనే కదా యోగట్ అంటే నథింగ్ బట్ పెరుగు పెరుగులో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లాక్టోబాసిల్లస్ ఉంటాయి సో ప్రోబయా యోగట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ప్రోబయాటిక్ అది ఎట్లాగా ప్రీబయాటిక్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది చెయ్యదు ప్రీబయాటిక్ అంటే ఏమి ఫుడ్ ఫర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ బట్ యోగట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ మైక్రో ఆర్గానిజం రైట్ సో ఆల్ దిస్ త్రీ గెట్స్ ఈజీలీ ఎలిమినేటెడ్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ దట్ ఈస్ ఇన్యులిన్ ఓకే అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రీబయాటిక్ ఫుడ్స్ అన్నవి ఇక్కడ ఉన్నాయి సో ఇనులిన్ అన్నది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫైబర్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ చికోరీ రూట్ బనానా యాస్పరాగస్ సో ఇవన్నీ ప్రీబయాటిక్స్ అనమాట సో ప్రీబయాటిక్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ ఫర్ గట్ బ్యాక్టీరియా సో ప్రీబయాటిక్ ఏంగా పనిచేస్తుంది ఫుడ్గా పనిచేస్తుంది ఫర్ గట్ బ్యాక్టీరియా ఓకే ఆనియన్స్ గార్లిక్ ఆర్టిచాక్స్ లెగ్యూమ్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రీబయాటిక్ సోర్సెస్ వీటిలో కూడా ఇవన్నీ కూడా ప్రీబయాటిక్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట వినే ఫుడ్ కంటెంట్స్ ఎప్పుడైతే మన ఒక ఫుడ్ ఒక ఫుడ్ ఉంది అనుకోండి ఆ ఫుడ్ లో ప్రీబయాటిక్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రోబయాటిక్ అంటే మైక్రో ఆర్గానిజం కూడా ఉంది మైక్రో ఆర్గానిజం ఉంది మైక్రో ఆర్గానిజం కావాల్సిన ఫుడ్ ఉంది అలాంటి ఫుడ్ ని మనం ఏమంటాము అంటే సిన్ బయాటిక్ అంటాం సిన్ బయాటిక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రీబయాటిక్ అండ్ ప్రోబయాటిక్ ఓకే సో ఫిష్ ఆయిల్ కూడా ఒక రకమైన ప్రీబయాటిక్ గా పనిచేస్తుంది అని ఈ మధ్యలో కనుక్కున్నారు బట్ దాని మీద ఇంకా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఇనులిన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే ది మోస్ట్ అప్రాప్రియట్ ఆన్సర్ ని ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఇన్ ఫ్యాట్స్ ఈజ్ డిటర్మైన్ యూజింగ్ డాష్ టెస్ట్ సపోనిఫికేషన్ వాల్యూ అయోడిన్ వాల్యూ యాసిడ్ వాల్యూ రిఫ్రాక్టోమీటర్ వాల్యూ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అయోడిన్ వాల్యూ అయోడిన్ వాల్యూతోనే మనం డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ని కనుక్కుంటాం ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ అని కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం టెస్ట్ చేస్తాం అయోడిన్ వాల్యూ టెస్ట్ అన్నది చేస్తాం అనమాట ఓకే ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఈజ్ ఆపరేషనల్ ఫ్రమ్ 2011, 1954, 1993, 1980. అనమాట హెచ్ఏసిసిపి సిస్టమ్ లో ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జిఆర్ఏఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ globally recommended as safe generally recognized as safe generally recommended as safe globally recognized as safe so option is generally recognized as safe okay next question which of the following values represent the recommended daily intake of fiber per day ఎంత తీసుకోవాలి పర్ డేకి ఫైబర్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ గ్రామ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ గ్రామ్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఫోర్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ అనదర్ మెమరీ బేస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ గ్రామ్స్ మనం రోజుకి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ గ్రామ్స్ వరకు ఫైబర్ ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏది డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ కాదు ఏ జెరాప్తాల్మియా టూ డిస్లిపిరీమియా త్రీ ఆస్టియో మాలేషియా ఫోర్ ఎనోరెక్సియా నర్వోజా సో మనం ఇందాకే చూసాం డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ జెరాప్టాల్మియా దేన్ డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ ఆస్టియో అంటే బోన్ బోన్ రిలేటెడ్ ఏ డిసీజ్ డెఫిషియన్సీ అయినా సరే దేనికి పోతుంది విటమిన్ డికి పోతుంది సో ఇవి రెండు ఏమి డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ ఆప్షన్ వన్ ఎక్కడన్నా ఉందా చూడండి ఆప్షన్ వన్ ఫోర్త్ దాంట్లో ఉంది ఎలిమినేటెడ్ తర్వాత ఆప్షన్ వన్ ఇంకా ఎక్కడ ఉంది ఫస్ట్ దాంట్లో ఉంది ఎలిమినేటెడ్ త్రీ కూడా ఉంది ఫస్ట్ దాంట్లో దీంట్లో త్రీ ఇంకా ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి టూ అండ్ ఫోర్ అంతే చాలు మనకు దీని గురించి ఏం తెలియకపోయినా సరే మనం ఈజీగా క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేసేస్తాం ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ కోలై గ్రోత్ ఈజ్ హిండర్డ్ విత్ అన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ విటమిన్ బి వన్ విటమిన్ బి టూ విటమిన్ బి సిక్స్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఓకే ఈ కోలై గ్రోత్ అన్నది ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది ఏ విటమిన్ లేకుంటే అంటే విటమిన్ బి 
కోలై బ్యాక్టీరియా అన్నది బి ట్వెల్ ని సింతసైజ్ చేసుకోలేదు సో సింతసైజ్ చేసుకుంటే సింతసైజ్ చేసుకుని బతుకుతుంది అదే గ్రోత్ మీడియం లో బి ట్వెల్ అన్నది లేదనుకోండి ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ది కెపాసిటీ టు సింతసైజ్ బి ట్వెల్ అదే ఏం చేస్తారు సింతసైజ్ చేసుకుని సర్వైవ్ అవుతుంది అలా కాకోకుండా దానికి ఆ కెపాసిటీ లేదనుకోండి మీడియాలో నుంచి కూడా తీసేసాం అనుకోండి ఏమైతుంది అది లేకుంటే అది చచ్చిపోతుంది బికాస్ ఇట్ యాక్స్ ఎస్ అన్ యాక్టివేటర్ ఆర్ ఇట్ యాక్స్ ఎస్ ఎ కో ఫ్యాక్టర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ దట్ షుడ్ బి గివెన్ టు పిఈఎం చైల్డ్ ప్రోటీన్ ఎనర్జీ మాల్ న్యూట్రిషన్ చైల్డ్ కి ఇవ్వాల్సిన కెలరీస్ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీ పర్ కేజీ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ టూ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీ పర్ కేజీ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ టూ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీ పర్ కేజీ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలో క్యాలరీ పర్ కేజీ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ దట్ ఈస్ వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీ పర్ కేజీ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ అనదర్ మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ సో పిఈఎం తో సఫర్ అయ్యే చైల్డ్ కి మనం ఎంత క్యాలరీస్ ఇవ్వాలి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలో క్యాలరీస్ ఇవ్వాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫోర్ గ్రామ్స్ పర్ కేజీ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ ఒక కేజీ బాడీ వెయిట్ కి ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇవ్వాలి సో ట్వంటీ కేజీస్ ఉంటే ట్వంటీ ఇంటూ ఫోర్ ఆ విధంగా ఎంత బాడీ వెయిట్ ఉంటే ఒక కేజీ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ కి ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇవ్వాలి ఒకవేళ పిఈఎం తో సఫర్ అయ్యే అడల్ట్ ఉంటే ఆ అడల్ట్ కి ఎంత కెలో కెలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి సిక్స్టీ కిలో కెలరీ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి టూ గ్రామ్ పర్ కేజీ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇవ్వాలి అంటే ఒక కేజీకి టూ గ్రామ్ ప్రోటీన్ అన్నది ఇవ్వాలన్నమాట యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక మల్టీ విటమిన్ ని అక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో పిఈఎం తో సఫర్ అయ్యే చైల్డ్ కి కెలరీస్ ఇంత వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రోటీన్ వచ్చేసి ఫోర్ గ్రామ్స్ అడల్ట్ కి అయితే సిక్స్టీ కిలో కేలరీస్ ప్రోటీన్ అయితే టూ గ్రామ్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మిడ్ డే మీల్ ప్రోగ్రామ్ వర్ స్టార్ట్ అయ్యి మిడ్ డే మీల్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ సో ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ స్కిట్స్ ఉంటే ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకుంటారు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమమ్ గ్రోత్ వెలాసిటీ ఫర్ బాయ్స్ ఈ సీన్ ఇన్ డాష్ ఆఫ్ ఏజ్ 12 టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టెన్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ సో మ్యాక్సిమమ్ గ్రోత్ ఎప్పుడు ఉంటుంది బాయ్స్ లో అంటే ఇక్కడ చూడండి టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇంకా ఇప్పుడు అంత గ్రోత్ అన్నది ఉండదు అనమాట సేమ్ ఇది కూడా అండ్ సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ గ్రో అయిపోయి ఉంటారు రైట్ పొబెట్రీ పాస్ అయిపోయి ఉంటారు ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కొంచెం కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్ అది ఓకే నెక్స్ట్ రికమెండెడ్ డైట్రీ ఫోలేట్ అండ్ ఐరన్ ఫోర్ ఏ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి ఫోలేట్ ఐరన్ ఎంత ఇవ్వాలి టూ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంజీ టూ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఎంజీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంజీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఎంజీ సో ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఎంజీ అనదర్ మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి 400 హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్ వరకు ఫోలిక్ యాసిడ్ సప్లిమెంట్ తీసుకోవాలి ఫర్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము అనే దానికంటే అంటే ఇంకా మనం ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము అనే దానికంటే ట్వెల్వ్ వీక్స్ ముందు నుంచే మనం ఏం చేయాలి ఫోలేట్ లెవెల్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి మన డైట్లో దట్ ఈస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్ బికాస్ ఫోలేట్ లేకుంటే న్యూరల్ ట్యూబ్ అన్నది ఫామ్ అవ్వదు యాజ్ వెల్ యాజ్ చైల్డ్ అన్నది అబ్నార్మల్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసే ఉమెన్ ఎవరైనా సరే ట్వెల్వ్ వీక్స్ ముందు నుంచి ఫోలిక్ యాసిడ్ కాంటెంట్ని ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్ okay next question an average milk production for a lactating mother of 0 to 6 months average ga oka mother enta milk ni produce chestadi 680 ml 400 ml 1200 ml 2000 ml the correct option is option c that is 1200 ml సో ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవి చూద్దాము యావరేజ్గా డే ఫైవ్ నుంచి త్రీ ఫస్ట్ త్రీ డేస్ ఫస్ట్ నుంచి థర్డ్ డే వరకు కొల్లోస్ట్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది థర్డ్ డే నుంచి యాక్చువల్ మిల్క్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఫిఫ్త్ డేని కన్సిడర్ చేస్తాం ఫిఫ్త్ డే నుంచి ఫిఫ్త్ డే వరకు టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్
सो बोन या डेट तेजे डेक्सा की वेलमंटार सो ई डेक्सा एम चुनाव चयनजिंग रेडिये क्रििये सो अयनजिंग रेडिये मन बाडी पास अब मन बाडी मन बोन स्ट्रक्चर्स मन मजल या स्ट्रक्चर अस्टिमेट चेयलन ओके नैक्स्ट क्वेश्चन How many kilo calories are required to increase one kg of body weight? Okay, okay, kg of body weight ni increase just ko alante. Any kilo calories are necessary? Seven thousand, nine thousand, eight thousand, six thousand. The correct option is seven thousand. Man, any kilo calories ka wali seven thousand kilo calories are necessary ka wali. सो ई वीडियो चला लेंथी दी ने तो स्टाप इंका कोई क्वेश्चन नैक्स्ट पार्टो साल्वेदा अंटल दैन इफ यू लाइक दिशो प्लीज़ इट दि लाइक बटन सब्सक्रैब दि चाने अंड शेर इट वित् योर फ्रेंड्स थैंक यू फर् वाचिंग